ಮಳೆ ಬಿದ್ದು ಆರು ಏಳು ದಿವಸ ಆಗಿದೆ ಆರು ಏಳು ದಿವಸ ಆಯ್ತು ಮಳೆ ಬಿದ್ದು ಇದ್ರ ಪರಿಮಳ ನೋಡಿ ಮಣ್ಣು ಪರಿಮಳ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡಿ ಅದು ಆಕ್ಲಿನ ಮೈಸೆಟಿಸ್ ಅಂತಂದು ಫುಂಗಸ್ಸು ಅದು ಇದ್ರೇ ಭೂಮಿ ಆರೋಗ್ಯ ಅದು ಮಳೆ ಬಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ನಿಮಗೆ ಅದು ಹೆಚ್ ಟು ಓ ತ್ರೀ ಮುಂಗಾರು ಮಳೆ ನೀರು ಎಚ್ ಟು ಓ ತ್ರೀ ಆ ಹೆಚ್ ಟು ಓ ತ್ರೀ ಬಿದ್ರೇ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆಗೋದು ಇದು ನಂದು ಯಾವಾಗಲೂ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗೇ ಇರ್ತದೆ ಸಿಡ್ಲು ಅದಕ್ಕಲ್ಲ ಎಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಒಂದು ಎಕರೆ ಮೇಲೆ ಮೂವತ್ನಾಲ್ಕು ಆರು ಸಾವಿರ ಟನ್ ಇದೆ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಒಂದು ಎಕರೆ ಮೇಲೆ ಆಕಾಶದವರೆಗೂ ಮೂವತ್ನಾಲ್ಕು ಆರು ಸಾವಿರ ಟನ್ ಎನ್ ಟು ಇದೆ ಎನ್ ಟು ಕಾಂಟ್ ಎಂಟರ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅದಕ್ಕೂ ಮಿಂಚಿನ ಬಿಸಿ ಮಿಂಚಿನ ಬಿಸಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರು ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಂಟಿಗ್ರೇಡ್ ಆ ಬಿಸಿಗೆ ಎನ್ ಟು ವಿಲ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಟು ಎನ್ ಎಚ್ ತ್ರೀ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಎನ್ ಎಚ್ ತ್ರೀ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಇಟ್ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನು ಕ್ರಮೇಣ ಭೂಮಿಲಿರೋ ಆಮ್ಲಜನಕ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ಎನ್ ಓ ಟೂನೋ ಎನ್ ಓ ತ್ರೀನೋ ಆಗ್ತದೆ ಎನ್ ಓ ತ್ರೀ ಆದಮೇಲೆ ಇಟ್ ಕಾಂಟ್ ಎಂಟರ್ ದಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅದು ವಿಷ ಆಗ್ತದೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿದ್ರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸೂಕ್ಷ್ಮಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಸಾಯಿಸ್ತದೆ ಮಣ್ಣು ಹೀಗಿದ್ದರೆ ನಡೆಸ್ತೇವ ಎಷ್ಟು ವಾರ ಆಯಿತು ಮಳೆ ಬಿದ್ದು ಎರಡು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಮಳೆ ಇವತ್ತಿಗೂ ತೇವ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಆ ಮುಚ್ಚಿಗೆ ಆ ಸಾಯಲ್ ಸ್ಪಾಂಜು ಅದು ಅದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಬದುಕಲು ಕಟ್ಟಬೇಕು ನಮ್ಮ ಮಳೆ ನೀರು ಆಚೆಗೆ ಹೋಗೋದಾಗಿ ಗಾಳಿ ಬೀಸಿ ನಮ್ಮ ಧೂಳು ಹೋಗದೆ ಇರೋದು ಸುತ್ತಲೂ ತಡೆಗೋಡೆ ಇರಬೇಕು ಅದಾದರೆ ಧೂಳು ಹೋಗಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಮಣ್ಣು ಹೋಗಲ್ಲ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಇದ್ದು ಮಣ್ಣಾದರೂ ಉಳಿತದೆ ಆಮೇಲೆ ಎನ್ರಿಚ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೋಳಿ ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕಿದ್ರು ಸರಿ ಅದು ಹಾಕೋದು ಒಳ್ಳೇದಲ್ಲ ಆದರೆ ಅಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ದುಡ್ಡಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಪ್ಲಾನ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಯಾವ ಗೊಬ್ಬರದಲ್ಲೂ ಸಿಗಲ್ಲ ಕಡೆಗೆ ನಾನು ತುಂಬ ವಿರೋಧ ಏರಿಯಕ್ಕೆ ಅದು ಹಾಕಿದ್ರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಎರಡು ಸೀಲ ಯಾಕಂದರೆ ಇವ್ರ ಭೂಮಿ ಸರಿ ಆಗಬೇಕಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಹಾಳು ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಇವು ಒಂದು ಸಾರಿ ಇವ್ರಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಏನು ಇನ್ನೂ ಹಾಳಾಗಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಎರಡು ಸೀರ ಇವ್ರಿ ಹಾಕಿದ್ರೂ ಸರಿ ದಯಾಂಚ ಅಂತ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಹ್ಯಾಂಪ್ ಅಂತ ಒಂದು ಹಸಿರಲಯ ಗೊಬ್ಬರಗಳು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನವರು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯವರು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲೂ ಸಿಗ್ತದೆ ಅದು ಬೆಳೆಸಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ತೇವಾ ಬೇಕು ಒಂದು ಐವತ್ತು ದಿವಸ ಮೊಗ್ಗು ಬರುವಾಗ ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ಗ್ರೋತ್ ಅದು ಮೊಗ್ಗು ಬರೋವರೆಗೂ ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ಗ್ರೋತ್ ಕೂಡಿಟ್ಕೊಳ್ತದೆ ಆಹಾರನ ಮೊಗ್ಗು ಬಂದಾಗಿಂದ ಕಾಯಿ ಬೀಜ ಆಗೋವರೆಗೂ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬೀಜ ಬಲ್ಪಿಟ್ಟು ಅದರಲ್ಲಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಮೊಗ್ಗು ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಒಂದೆರಡು ಮೊಗ್ಗು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಅದು ರೋಟರ್ ಹಾಕಿ ಭೂಮಿಗೆ ಸಾಡಬೇಕು ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಗೊಬ್ಬರ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಹತ್ತು ದಿವಸ ತೇವಾಗ ಇರುವಾಗ ಈ ಥರ ತೇವ ಇದ್ದರೆ ಸಾಕು ಒಂದು ಹತ್ತು ದಿವಸ ತೇವ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅದನ್ನು ಮೊಗ್ಗಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡಬೇಕು ಈ ಕಂಪೋಸ್ ಆಗಿ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬೀಜ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ನನ್ನ ಹ್ಯಾಂಪು ಅದು ಬಿತ್ತದು ಅದನ್ನು ಹಾಗೆ ಸಾಕೋದು ಐವತ್ತು ದಿವಸ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಕೊಟ್ಟು ಗೊಬ್ಬರ ಅದೇ ಸಾಕು ಮೊದಲಾಕಿದ್ದೆ ಹಸಿರಲ್ಲೇ ಗೊಬ್ಬರನ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಗೊಬ್ಬರ ಇನ್ನೂ ಇದೆ ಆವಾಗ ಅದನ್ನೊಂದು ಐವತ್ತು ದಿವಸ ಬೆಳೆಸಿ ಐವತ್ತೈದು ದಿವಸ ಮಗು ಬಂದಾಗ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಇವಲ್ ಸಾಯಲ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ನಾಟ್ ವೆರಿ ರಿಚ್ ಬಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜಬಲ್ ರಿಚ್ ಒಂದೂವರೆ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಬರ್ತದೆ ಮೂರು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇರಬೇಕು ನಂದು ಐದುವರೆ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು ಈಗ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ನಂದು ಸಾಯಿಲ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಐದುವರೆ
ಮೆಂತ್ಯ ಜೀರಿಗೇನು ಅದು ಮೊಳೀತದೋ ಬಿಡ್ತದೋ ಮೆಂತ್ಯ ಬೀಜನೂ ಬಿಡಿಸ್ಬೇಕು ಒಂದಷ್ಟು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬೀಜನ ಅದು ಹುಟ್ಟುತ್ತದೋ ಹುಟ್ಟಲ್ವೋ ನಾವು ಯಾವ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಅರವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟು ಸೀರಿಯಲ್ಸ್ ಹಿಟ್ಟಿನಂತೆ ಕಾಳುಗಳು ಒಂದು ಮೂವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟು ಬೆಳೆ ಕಾಳುಗಳು ಇನ್ನು ಉಳಿದಿದ್ದು ಮಸಾಲೆ ಸಾಮಾನುಗಳು ಅಷ್ಟು ಧರಿಸಿದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಒಳ್ಳೇದು ಅದು ಹುಟ್ಟಲಿ ಹುಟ್ಟದೆ ಹೋಗಲಿ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಏನು ರೇಷದಲ್ಲಿ ಊಟ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದೇ ರೇಷದಲ್ಲಿ ಧಾನ್ಯಗಳು ಬೇಳೆ ಕಾಳುಗಳು ಸ್ಪೈಸಸ್ ಬಿಚ್ಚಿದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಒಳ್ಳೆಯದು ಈ ತೆಂಗಿನ ಈಗ ನಾವು ತುಮಕೂರು ಕಡೆ ತೆಂಗಿನ ನಾರು ತುಂಬ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಬುಡಸುತ್ತ ತುಂಬ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅದು ಸಾಲ್ಟ್ ಏನಾದರೂ ಇದಾಗುತ್ತೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂತೂ ಆಗೋಲ್ಲ ದೇವ ತುಂಬ ಕಾಪಾಡ್ತದೆ ಇಟ್ ಆಸ್ ತರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪೊಟ್ಯಾಶ್ ಒಂದು ಐದಾರು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮೈಕ್ರೋಬ್ಸು ನೀರಿಗೋ ಎರೆಗಳು ಗಿದ್ಲೋ ತಿಂದು ಕರಗಿಸ್ತದೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂತೂ ಖಂಡಿತ ಆಗಲ್ಲ ಎರೆಹುಳುಗಿಂತ ಗೆದ್ದಲಿ ಇನ್ನೂ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಮಿತ್ರ ಜೀರಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕ ಹುಳ ಗೆದ್ದಲು ಅದರ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಎರಡು ಭಾಗ ಸುಮಾರು ನಾನ್ನೂರು ಕೋಟಿ ಪರಾವಲಂಬಿಗಳಿದೆ ಆ ಪರಾವಲಂಬಿಗಳಿದ್ರೆ ಗೆದ್ದಲು ಬದುಕಲ್ಲ ಗೆದ್ದಲಿದ್ರೆ ಪರಾವಲಂಬಿಗಳಿಗೂ ಬದುಕಲ್ಲ ಗೆದ್ದಲು ಯಾವಾಗಲೂ ಇಂಥ ಒಣಗಿದ್ದೆನ್ನೇ ತಿನ್ನೋದು ಪಾಪ ಒಣಗಿದ್ದೆನ್ನೇ ತಿನ್ನೋದು ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಸಗಣಿ ಬಿರಿಣಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ತಿಂತದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ರೇಷಿಯೋ ತೌಸಂಡ್ ಈಸ್ ಟು ಒನ್ ಒಂದು ಸಾವಿರ ಕೆ ಜಿ ಎಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಕೆ ಜಿ ಪೇಟ ನೀರೇ ಅದು ಅದರಿಂದ ಯಾವ ಪ್ರಾಣಿನೂ ಬದುಕೋಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಆ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ತಿಂದು ಅದು ಅಗದು ಪುಡಿ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸ್ತದೆ ಈ ಒಳಗಡೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ನಾನೂರು ಕೋಟಿ ಪರವಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಯೂರಿನೇಟಿಂಗ್ ಆರ್ಗನ್ ಇಲ್ಲ ದೇವರಿಂದ ಹೋಗ್ತದೆ ಅದರ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಎಲ್ಲ ಇದು ಹೀರ್ಕೊಳ್ತದೆ ಅದನ್ನು ಆ ಮೈಯಲ್ಲಿ ಬೆವರಿಂದ ಹೋಗ್ತಿರೋದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೀರ್ಕೊಂಡು ಈ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ ನಾನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮೋರ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷಿಯಸ್ ಪರಾವಲಂಬಿ ಜೀವಿಗಳು ಬದುಕ್ತದೆ ಓಷ್ಟು ಬದುಕ್ತದೆ ಪರಾವಲಂಬಿ ಜೀವಿಗಳಿದ್ದರೆ ಗೆದ್ದಲು ಬದುಕ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ದಬ್ಬ ಆಗಿರೋದು ಅದು ನನಗೆ ಹಣ್ಣಿನ ಮಗ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಅದು ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಸಿಗಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋ ತೊಡದಲ್ಲಿ ಸಿಗಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳದಲ್ಲಿ ಎರಡೆಡೆ ಮಣ್ಣು ಗೊಬ್ಬರನೇ ಅದು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದೆರಡು ಹೇಗಿದ್ರೆ ಗೊಬ್ಬರನೇ ಇದೆ ನನ್ನ ಭೂಮಿ ಅಷ್ಟೇ ರಿಚ್ ಇದೆ ಇದೆಲ್ಲ ಕಸ ಕಡ್ಡಿ ಬಿದ್ದು ಬಿದ್ದು ಕೊಳತು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮೊನ್ನೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಒಂದು ನಾನೂರು ಚೀಲ ಬೆಡ್ಶೀಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮೂಟೆ ಕಟ್ಟಿ ಅದಕ್ಕೆ ಚೆಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ರೋಟ್ರ್ ಹಾಕಿದ್ದಾನೆ ಇನ್ನೂ ಎಲೆಗಳು ಇನ್ನೂ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಇಷ್ಟು ದಪ್ಪ ಬಿದ್ದಿತ್ತು ಈ ಹಳ್ಳದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದು ನಾನೂರು ಮೂಟೆ ಬೆಡ್ಶೀಟ್ ಇದ್ದು ಚೀಲದ್ದಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ದಪ್ಪ ಬಿದ್ದಿತ್ತು ಆಮೇಲೆ ಸ್ಪ್ರಿಂಕ್ಲರ್ ಹಾಕಿದ್ರು ಆ ಕಡ್ಡಿಗಳೆಲ್ಲ ತೆಗೆದು ರೋಟ್ರ್ ಹಾಕಿದ್ರು ನೈಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮುಳುಗಿದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಐದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ತೆಲ್ಲಾಡ್ತಿದೆ ಅದು ಸ್ಪ್ರಿಂಕ್ಲರ್ ಆದರೆ ಕೊಳ್ಸೋಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಯಾಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊಬ್ಬರ ಕಡಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಸಾವಯವ ಇಂಗಾಲಲ್ಲಿ ನಾನೇಕೆ ಬೆಳೆಸಬೇಕು ಆದರೆ ಸ್ಪ್ರಿಂಕ್ಲರಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ತೊಂದರೆ ಏನು ಅಂದರೆ ಜೋರಾಗಿ ಗಾಳಿ ಬೀಸಿದ್ರೆ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಬೀಳ್ತದೆ ನೀರು ಈ ಕಡೆ ಬೀಳೋದೇ ಇಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಆವಿ ಆಗೋದು ಅಷ್ಟು ವಾಲ್ಯೂಮಲ್ಲಿ ಸ್ಪ್ರಿಂಕ್ಲರ್ ಆಗ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪೇಪರ್ ಆಗಿ ಹೋಗೋದು ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಚೌಳ್ ನೀರು ಏನಾದರೂ ಆದರೆ ಎಲೆ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದು ಸ್ಕಾರ್ಚ್ ಆಗೋದು ಅದರಿಂದ ಡ್ರಿಪ್ ಈಸ್ ಬೆಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಕ್ಲರ್ ನೀರು ಒಂಬತ್ತು ಗಂ
ಯಾವುದು ನಾನು ಏನೂ ಮಾಡಲ್ಲ ತುಂಬ ಚಿಕ್ಕಣ್ಣ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ದನ ಕೊಡ್ತೀವಿ ದುಡ್ಡಣ್ಣು ಮಾರ್ತೀವಿ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ನಾನು ದುಡ್ಡಿನಿಂದ ಇಲ್ಲ ದುಡ್ಡಿನ ನನ್ನಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನನ್ನ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ತುಂಬ ಜನರಿಗೆ ಇಡಿಸಲ್ಲ ಇವನು ಏನಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸಾಯ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ನಾನು ಸುಖವಾಗಿರೋದಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸಾಯ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಆ ಫೆರ್ನು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಬಿಸಾಡಿದ್ರು ಬಸ್ಸಿಂದ ಇಳಿ ತಂದು ಹಾಕಿದೆ ಈಗ ಒಂದು ಗಿಡ ಒಂದು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತದೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಗಣೇಶನ ಪೂಜೆಗೆ ಒಂದು ಸಾರಿ ಕೃಷ್ಣಸ್ಗೆ ಒಂದು ಸಾರಿ ಆ ಎಲೆ ಕತ್ತರಿಸಿದ್ರೆ ಒಂದು ಎಲೆಗೆ ಆರು ರೂಪಾಯಿಂದ ಎಂಟು ರೂಪಾಯಿ ಸಿಗ್ತದೆ ಆ ಎರಡೇ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೀರು ಇಲ್ಲ ಏನೇ ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ಇದು ಫೇಮಸ್ ನೀರು ಅದಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸಾಯದಲ್ಲಿ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಏನು ತಂದ್ರೂ ಕೆಟ್ಟದ್ದೆ ಬಿಡಾಲ ಶ್ರೀನಾರ್ ಅಂತ ಒಬ್ಬರು ಮಹಾನುಭಾವರು ಇದ್ರು ಜರ್ಮನಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಹುಕಾವುಕರನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಎರಡನೇ ತಂದೆ ವ್ಯವಸಾಯದಲ್ಲಿ ಪಿ ಎಚ್ ಡಿ ಮಾಡಿದ್ದವರು ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದವರು ಆ ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಯಾರು ಸಾಹೇಬ್ ಯಾರು ಅಂದರೆ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದವರು ಅವರು ಒಂದು ಎಂಟು ಲಕ್ಷರ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ಲಕ್ಷರ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎ ಫಾರಮ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಎ ಸೆಲ್ಫ್ ಕಂಟೈನ್ಡ್ ಬಾಡಿ ನಥಿಂಗ್ ಶಲ್ ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಔಟ್ ಸೈಡ್ ಇಫ್ ಎಟ್ ಆಲ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಕಮ್ ಎ ನ್ಯೂ ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಆರ್ ಸೀಡ್ ಒನ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಯಾವುದೋ ಬೀಜ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಸಾರಿ ಅದೊಂದು ಹಾಕೋಬೋದು ಯಾವುದೋ ಗಿಡ ಇಲ್ಲ ಅದು ತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಕಸಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನೀವು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಹಿಮಿ ಕಾಸಿಡ್ಗಷ್ಟು ಗ್ರೋತ್ ಪ್ರಮೋಟ್ರಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಡಿಕಂಪೋಸರ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ಅದು ಏನೇನು ಮಾಡಿರ್ತಾರೋ ದುಡ್ಡು ಅಂದರೆ ಚೇಷ್ಟೆ ಆ ದುಡ್ಡು ಅನ್ನೋದು ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಅದರಿಂದ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಏನು ತಂದರೂ ಮೋಸನೆ ರೈತರು ಅವರೇ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋ ಅಂಥದ್ದು ಕಲಿಬೇಕು ನಾವು ನಗ ಬರ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಕೃಷಿ ವಿಷಯ ಇದ್ದಾರೆ ರೆಕಮೆಂಡೇಶನ್ ಒಂದು ಎಕರೆಗೆ ಐವತ್ತು ಕೆ ಜಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮೂವತ್ತು ಕೆ ಜಿ ರಂಜಕ ಮೂವತ್ತು ಕೆ ಜಿ ಪೊಟ್ಯಾಶ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಇಟ್ ಮೇ ಟ್ಯಾವ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ಡ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ರೂಲ್ ಔಟ್ ಬಟ್ ಒಂದು ಮಂಜು ಮಿಂಚು ಸಿಡ್ಲು ಮಳೆ ಬಂದರೆ ಸಾವಿರಾರು ಟನ್ನು ಅಮೋನಿಯನ್ ಭೂಮಿಗೆ ಹಾಕ್ತದೆ ನೀರಲ್ಲಿ ಕರಗಿಸಿ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಒಂದು ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ ಮೂವತ್ನಾಲ್ಕುವರೆ ಸಾವಿರ ಟನ್ ಇದೆ ಎಂಟು ಅದು ಅಮಾನಿ ಆಗಿ ಬೀಳ್ತದೆ ಎಲೆ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದು ಭೂಮಿ ಸೇರಿದ್ದು ನೀರಿಗೆ ಸೇರಿಸಿದ್ವು ಅಲ್ವಾ ಎಷ್ಟು ಟನ್ನು ಅಂತ ಲೆಕ್ಕ ಇದೆಯಾ ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆ ಮಿಂಚಿತು ಎಷ್ಟಾಯಿತು ಅಂತ ಅವು ಕ್ಯಾನ್ ದೀಸ್ ಪೋಲೀಸ್ ಟೀಪಲ್ಲಿ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಅಷ್ಟು ಅಪ್ಲೈ ಫಿಫ್ಟಿ ಕಿಲೋಸ್ ಆಫ್ ಮೆಟ್ರಲ್ ದೆನ್ ಟು ಕಿಲ್ ದ ಸಾಯಿಲ್ ಟು ಕಿಲ್ ದ ಸಾಯಿಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈಡ್ ದ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಮನಿ ಆಮೇಲೆ ರಂಜಿಕ ಇನ್ನು ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಆಗೋ ಅಷ್ಟು ರಂಜಿಕ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದೆ ಮುಂದಿನ ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ರಂಜಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಸತ್ತಿದ್ದು ಅದರ ಮೂಳೆ ಬೆರ್ತಿದ್ದು ಎಲೆಗಳಿಂದ ಸಿಗೋದು ಬೆಳೆಗಳಿಂದ ಸಿಗೋದು ಇದೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳಿಂದ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಬಟ್ ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಮೈಕ್ರೋಬ್ ಇದೆ ಫಾಸ್ಫರ ಸಾಲಿಬಿಲೈಸಿಂಗ್ ಮೈಕ್ರೋಬ್ ಅದನ್ನು ಕೊಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇದು ಈ ವಿಷಯಗಳು ಹಾಕಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬಯೋ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದು ಇನ್ನೂ ನಗೆ ಬಾಟ್ಲು ಪಿ ಎಸ್ ಎಮ್ ಕೊಡೋದು ಡಿ ಎ ಪಿ ಹಾಕ್ಸೋದು ಅದನ್ನು ಕೊಲ್ಲೋದು ಸರ್ಕಾರದ ಖಜಾನೆ ಲೂಟು ರೈತನಿಗೆ ಬೆನ್ನ ಲಾಭ ಭೂಮಿಗೇನು ಲಾಭ ಇಲ್ಲ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಅದ್ರ ಪಾಡಿಗೆ ಅದು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ರಸಗೊಬ್ಬರ ಬಿಟ್ಟು ಪಿ ಎಸ್ ಎಮ್ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ದರೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟರ ಸಿಗೋದು ಪಟಾಶ್ ಅದರಲ್ಲೂ ಹೊಗೆ ಸೊಪ್ಪು ಇಟ್ ಆಸ್ ತ್ರೀ ತರ್ಟಿ ತ್ರೀ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪೊಟ್ಯಾಶ್ ಇನ್ ಇಟ್ ಎರಡು ಕೆ ಜಿ ಕಡ